मन कथा लोडिंग रोटेशन प्रोभ कर गुरु फर्मुला फैक्टर डिजाइन is a unique is, is a completely uh, chapter of uh, variable loading so amra ashole chapter er moddhe jodi variable loading tai porbe that's why amra ashole variable loading er jonno chapter 6 ne alochona korbo so chapter 6 er moddhe je amra ektu dekhe nei je chapter 6 er moddhe ashole ki ki chilo ektu ektu mone kore dekhar chesta kori je amra ashole chapter 6 er moddhe amra ultimate strength ne porechhilam amra hocche yield strength ne porechhilam डिजाइन कर क्षेत्र रोधाना 
আমাদের হচ্ছে মিনিমাম টেনসাইল সরি আমাদের হচ্ছে এটা কি এসি প্রাইম যেটা ঠিক আছে এই এসি প্রাইম আমাদের হচ্ছে এইটা মেনলি বের করতে হবে সবার আগে আমাদের এখানে হচ্ছে এটা এসি প্রাইম এর ফুল মেনিং টাইম ভুলে গেছি এটা মেবি হচ্ছে এটা কি ছিল খেয়াল নেই আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই যে লেখা আছে এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ুরেন্স লিমিট আমি তো ফার্স্টে বললাম যেটা ইন্ডিয়ুরেন্স লিমিট মানে এটা আসলে কোনো এক্স্যাক্টলি কোনো স্ট্রেন্থ নেমে মানে নেম দিয়ে কোনো ধরনের আপনার হচ্ছে লেখা নেই এই যাই হোক তো এই এসি এবং এসি প্রাইম আই হোপ আপনাদের এই কোশ্চেনটা মনে আছে কতগুলো সেফটি ফ্যাক্টর এখানে আছে কতগুলো আপনার হচ্ছে ফ্যাক্টর এখানে আছে কে কে বি তো এখন এই কোনটা কি ফ্যাক্টর এখানে সব লেখাই আছে যে কে হচ্ছে সারফেস কন্ডিশন মডিফিকেশন ফ্যাক্টর কে বি হচ্ছে সাইজ ফ্যাক্টর কে সি হচ্ছে লোড লোড ডিস্ট্রিব লোড মডিফিকেশন ফ্যাক্টর ডি হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার মডিফিকেশন ফ্যাক্টর ই কে ই হচ্ছে একটা রিলায়েবিলিটি ফ্যাক্টর অ্যান্ড কে এফ হচ্ছে আপনার মিসেসেলেনিয়াস ইফেক্টস মডিফিকেশন ফ্যাক্টর সো এভরিথিং আসলে দেওয়াই আছে তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা লাগবে সেটা হলো যে আমাকে যখন ধরেন যা বলে দিল এরকম ধরেন বলে দিল যে আমাকে একটা যে যে শ্যাপটা আমি ডিজাইন করতেছি সেই শ্যাপটার মনে করেন যে ম্যাটেরিয়াল বলে দিয়েছে ঠিক আছে তো এখন ম্যাটেরিয়ালস কত বলে দিচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস ধরেন বলে দিল হচ্ছে দাঁড়ান আমি যদি একটু বের করে বলি আপনাদের আমাদের হচ্ছে একদম পেজে বইয়ের একদম লাস্টে যে লাস্টে যে আমাদের হচ্ছে টেবিল মেবি হচ্ছে এটা এ টোয়েন্টি ঠিক আছে আপনি যদি একটু টেবিল আমার সঙ্গে টেবিল এ টোয়েন্টি আমার তোলা হয়নি ছবি সো আপনি যদি টেবিল এ টোয়েন্টি চেক করে দেখেন আমাদের পুরোনো দিনের কথা মনে করে যায় টেবিল এ টোয়েন্টি সেখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এরকম দেওয়া থাকতো কিছু হিন দেওয়া থাকতো যে মনে করেন যে আমাদের শ্যাপটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো এই চার স্টিল ঠিক আছে এই চার স্টিল এরকম দিয়ে দিচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা সো আমার সেখান থেকে টেবিল এ টোয়েন্টি থেকে আমরা আসলে ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো এইচ আর স্টিলের জন্য আমরা হচ্ছে আলটিমেট স্টুডেন্ট এস ইউ টি এটাকে আমরা হচ্ছে বের করে নিতাম সেটা ছিল হচ্ছে মেবি এরকম কিছু একটা ছয় চব্বিশ এমপি বা ধরলাম ছয় তিরিশ এমপি হোয়াট এভার ইট ইস আমি তো আসলে আমার ছবিটা তোলা নেই জন্য বলতে পারলাম না শিওরলি তো আপনি দেখে রাখতে পারেন তো যদি এরকম দেওয়া থাকে আপনার শ্যাপ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে এটা শ্যাপ ম্যাটেরিয়াল হলো এরকম দিয়ে দিল ঠিক আছে আপনাকে এটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিল তো আপনার হচ্ছে এই শ্যাপটা আলটিমেট স্টুডেন্ট কত হবে হতে পারে ঠিক আছে কোল্ড ডন হতে পারে যাই হোক তো আলটিমেট স্টেন্ট বিষয়টা আই থিঙ্ক আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এরপর আসি আমরা হচ্ছে কি যে এরপর হচ্ছে এসি প্রাইম যেটা এসি প্রাইমটা কি ছিল এটার জন্য ইকুয়েশন হচ্ছে আমরা ইউজ করব ইকুয়েশন সিক্স এইট উইচ ইস অ্যাকচুয়ালি যে পয়েন্ট ফাইভ আমাদের নর্মালি হচ্ছে এত এমপি এর নিচেই নর্মালি আপনার দেওয়া থাকে আলটিমেট স্টেন্টটা যেমন দেখেন আমাদের এখানে কথা পাইছে আমরা ছয়শো তিরিশ এমপি এ পাইছি তো ইস ইট ইস ইন দিস রেঞ্জ তো উই ক্যান উই ক্যান সে দা এসি প্রাইম ইজ পয়েন্টস ইকুয়েশন আছে যেমন কে এর জন্য আমাদের আছে হচ্ছে এ ইন্টু এ হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট বি হচ্ছে একটা এক্সপোনেন্ট সো এ ইন্টু এসিউ টি টু দি পাওয়ার অফ বি তো এই যেখানে এ এসিউ টি টু দি পাওয়ার অফ বি এই এ আর বি আপনি বের করতে পারেন হচ্ছে টেবিল সিক্স টু থেকে টেবিল সিক্স টু তে আপনার যদি সারফেস ফিনিশ বলে দেওয়া থাকে সো ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ এ অ্যান্ড বি অ্যান্ড এখানে এমপি এ তে যেমন ধরলাম হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে মেশিন মনে করেন দেওয়া আছে মেশিন সারফেস ফিনিশ সো মেশিন এর জন্য আপনার হচ্ছে এখানে এর ভ্যালু হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান And হচ্ছে বি এর জন্য হবে হচ্ছে আপনার মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ অ্যান্ড ইফ ইউ ইনপুট দ্য ভ্যালু সেয়ার সো ইউল গেট দ্য ভ্যালু অফ কে এভাবে আমি কে বিতে আসে কে বি কে বি জন্য কে বি হচ্ছে আমাদের সাইজ ফ্যাক্টর সো এখানে আমাদের হচ্ছে একটা ডায়ামিটার লাগবে একটা শিপ ডায়ামিটার লাগবে তো সেই শিপ ডায়ামিটারটা যদি হচ্ছে আপনার ধরেন আমি যদি এখানে থাকি এটা আমাদের হচ্ছে মিলিমিটার রেঞ্জ এগুলা সো যদি হচ্ছে মনে করেন দেওয়া আছে আমাদের শিপ মনে করেন যে তিরিশ মিলিমিটার দেওয়া আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে এটা এই রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে সো উই ক্যান ইজিলি পুট দ্য ভ্যালু ইন দিস ইকুয়েশন ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ডি টু দি পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেভেন উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ কে বি অ্যান্ড ইফ আওয়ার লোডিং ইজ গিভেন লাইক এক্সিয়াল লোডিং দেন কে বি হ্যাজ টু বি ওয়ান বাট আমাদের যে প্রবলেমটা সেই প্রবলেমের মধ্যে হচ্ছে আমাদের বেন্ডিং দেওয়া আছে সো অবভিয়াসলি আওয়ার কে বি হ্যাজ টু বি 
now comes uh, now come to loading factor uh, which is kc kc jodi dawa thake dhore amra jodi bending er jonno boli tale bending er jonno hocche 1 to eigulo amra motamoto age just dekhe rakhtechi thik ache amader hocche eigulo ber korte hobe epor hocche apnar kd kd hocche apnar ebhabe kore to ami chobi toli na karon kd ta khub easily ber kora jay kd er jonno ekta boro equation ache boi modhe apni chaile ber kore dekhte paren amra ekhane chobi tola nai ekhon apototo so kd er ekta boro equation ache but normally hocche kd temperature factor jehetu so it has a temperature question and that's why so that's why i'm not easily uh kd will want to hear the party it was a reliability factor it i'm not a big or to have a reliability factor with some of the reliability that i'll take me and she can take camera what's a reliability reliability to learn no longer what's some of the 99 percent of answer to shake a tray i'm other what's a reliability factor key how about say zero point eight one four tickets a little market uh april ashi april ashi with some of the key that was a cave Miscellaneous factor and it normally I'm also one the way never connected on a solid Kono the horror yeah, why not grab about the table it I'm gonna provide color high night So I'm gonna take a one to any more What about a tell about the AC better color to get a It was actually just a sister kiki at say It are poor I'm a little bit of a shit out of age it is shop to get main check out say thing This stress concentration as a little bit of the key and normal I'm a dick and able to run jay तो हमारे तो शेप डिजाइन कर पड़ता है क्योंकि जो इधर एक उम्दा होने अपन नॉस था कि ताई ना, तो इधर इधर होने नॉस गुलो का कारण है शोले, आमादर जब इधर मेकैनिकल जब पार्ट था, इधर कुन्तु स्ट्रेस इंक्रीज हुए जाए, बात थियोरिकल स्ट्रेस कुन्तु इंक्रीज हुए जाए, एंड शे इंक्रीज तर जो आमादर कुन्तु � एकला होता है केटी के केटीएस इतना होता है केटी नॉर्मली अपना स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इतना चाहे शेयर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड इतना के आई टू रेड्यूस कोरे आपने नोटों नेट फैक्टर उत्पन्न होए इतना होता है केएफ एंड केएफएस ठीक है सर इतना इतना होता है अपना फैटिक फैटिक कंसंट्रेशन फैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड इतना होता है अपना फैटिक शेयर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ठीक है सर तो एकला होता है अपना के बेर कोट्टो होगे आ एकला बेर कोरा इजी इक्वेशनो आज से दावा जामन होता है केएफ केएफ फिजिकल टू होता है अपना डेल मैक्स है स्ट्रेस मैक्स मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड आमादे बेकोर शुंद शुंद वाट इक्वेशन दावा यासे बोले मादे सिक्स थर्टी टू नंबर इक्वेशन एंड सिक्स थर्टी नंबर टू नंबर इक्वेशन तो होते हैं अपना केएफ इज़ इक्वल टू वन प्लस क्यू केटी माइनस वन एंड केएफ इज़ इक्वल टू वन प्लस क्यू शेयर केटीएस माइनस वन सो व्हाट आर द व्हाट आर द एक्चुअली कैरेक्टर so it are it are kind of same so do the amount of the cure value to zero so then in that case do the cure value zero high in that case after what's a care for value one hobby are do the amount of the cure value one if cure value to the one way talk it all up and what's a cave at cave and what's a kitty someone have it so it am a thought i've been to the cure value to zero high ताहले होते हैं केफ केफ इसे कोड ओनली वन एंड जो दी होते हैं क्यू एर वालो नॉस सेंसिटिव नॉस सेंसिटिविटी अच्छा क्यू टाकी क्यू टाकी होते हैं नॉस सेंसिटिविटी सो नॉस सेंसिटिविटी जो दी होते हैं वन है तो शेख इसे केफ एंड केटी शामन आ बीट मेंस दिस दिस थिंग्स दिस टू थिंग्स आर एक्चुअली स एवं जीरो थे के बोरो ही होए, सो जब हम आम रेट की बाहर बिल्कुल तो पहले किए बालों टा किए बालों टा हमारे बिल्कुल तो पानी होते हैं फिगर सिक्स ट्वेंटी थे के, एंड फिगर सिक्स ट्वेंटी थे के बिल्कुल और समय हमारे जरा करोगे जाम रहोते हैं इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ टा के यूज़ करोगे एंड उसे क्यों शेयर जाता क्यों शेयर तो क्यों शेयर जो ना मतलब फिगर 621 यूज़ करो एंड फ्रॉम दिस फिगर वी कैन इज़ली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ़ क्यों शेयर एंड आफ्टर इनपुटिंग द वैल्यू ऑफ़ क्यों शेयर एंड क्यों इन दिस 632 इक्वेशन वी कैन इज़ली गेट द वैल्यू ऑफ़ केएफ एंड केएफएस सो आमादर होच्छे विभिन्न जगह कम फेलियर क्राइटेरिया जो गुलाच चिलो अमेटा को थे बहुत सिलम जैसे हम सॉरी बर्ग क्राइटेरिया मॉड मॉड गुड बन क्राइटेरिया गार बर्ग क्राइटेरिया एस मिलेट्रिक क्राइटेरिया एंड आमादर लास्ट जो चल इल डिस्ट्रेंथ बाल से लैंडर स्टैटिक इल क्राइटेरिया सो ए क्राइटेरिया � देखे नहीं बोल सकते इसे ह्यूज प्रॉब्लम 
সো আমরা আসলে শুরু করি তার আমাদের প্রবলেমটা কিভাবে আসলে দেখি আমরা কিভাবে বের করা যায় এন্ড একটা বিগ একটা বিগ প্রবলেম আপনি বলতে পারেন হয়তো বা স্যার একদিনে পুরো শেষ করে দিয়েছে বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বিষয়টা ভালো মতো বুঝে বুঝে করতে হবে তো আমি একদম বিসমিল্লা বলে শুরু করতেছি আবারও বিসমিল্লা আমাদের বিশাল প্রবলেম আমরাকে ডিজাইন করতে হবে একটা শেফ সো বিভিন্ন রকম ফেলার নিয়ে কথা বলতে হবে বিভিন্ন রকম ফেলার ক্রাইটেরিয়ার জন্য সেফটি ফ্যাক্টর বের করতে হবে সো ইটস হিউজ টাস্ক উই ক্যান সে শুরু করি তাহলে ওকে The problem is given for us at a machined shaft shoulder the shoulder the small diameter d is 28 millimeter so at a small diameter d there is some okay the and the last diameter capital d is 42 millimeter and the fillet radius is 2.8 millimeter which at a total nostril radius that was still on a setting which is a smaller ticket say taken far and bending moment is 142.4 newton per meter newton meter and the steady torsion moment is 124.3 newton meter steady okay eta kintu eta bhalo point steady eta kintu bole dis apnake steady so steady torsion moment is eto er pore ashi the heat the heat uh, treated steel shaft has an ultimate strength of sut is equal to 735 mpa and the yield strength of sy is equal to 574 mpa so these two values which are very important jodi amader hocche ekhane ei yield strength and hocche ultimate strength dao na thakto amader kintu ekhane obosshoi material ta bolo dito and in that case we had to use uh, table a20 to find out these two values okay and the reliability of 0.99 eta bolo dise so the, what are the questions for us what are, what are the task for us uh, to find out the fa- factor of safety the fatigue factor of safety for different fatigue failure criteria okay and number 2 is uh, determine the yielding safety factor yielding factor of safety eta ashole khubi choto ekta question so jodi jodi pura ei question jodi eta 30 mark er set hoye thake tale ami jeta bolbo seta hocche je ei a number question tai hocche 25 marks er hobe ar ei question ta hocche apnar dhoren 5 marks er hobe mane it's a huge question a number ta eta ekta bishal question karon ta holo apnake hocche ekhane apni je chapter 7 e je formula gulo diye मोटामुटीन मिलीमिटर दिसे स्मॉल डी होते हैं 28 मिलीमीटर दिसे आज आर होते हैं 2.8 मिलीमीटर दिसे आर एक पर दावा से होते हैं अपना एसयूटी इटा दावा से होते हैं 750 एमपीए एसवाई दावा से होते हैं 5400 एमपीए एक पर रिलायबिलिटी फैक्टर रिलायबिलिटी दावा से होते हैं 0.99 अच्छा <coughs> আচ্ছা আর কিছু জিনিস দাও আছে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট দাও আছে এটাকে ধোলা বলছি আমরা এম এ 142.4 নিউটন মিটার এন্ড দাও আছে টর্শন নর মোমেন্ট স্টেডি টর্শন মোমেন্ট ইট ইজ টি এম উই ক্যান সে 124.3 নিউটন মিটার ঠিক আছে এই এ হচ্ছে গিভেন ভ্যালুস আচ্ছা এখান থেকে আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে সবার আগে ডি বাই ডি রেশিওটা বের করে নিব ঠিক আছে 42 ডিভাইড বাই 28 which is 1.5 and what's the r by d ratio ta bekoi nibo seta holo 2.8 divided by 28 and that is 0.1 so ei duta value theke je d by d ebong r by r by d ratio theke amra jeta korbo je amra hocche ber korbo ki ber korbo amra hocche apnar e ya ber korbo je apnar k q er value ber korbo q er value ebong q share er value ber korbo thik ache so table number hocche 620 এখান থেকে কিউ এর ভ্যালু পাবো এবং টেবিল হচ্ছে 621 থেকে 621 থেকে আমরা হচ্ছে কিউ শেয়ার পাবো এবং এটা ইউজ 
সরি আমি ভুল বলছি অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে মানে এগুলা দিয়ে আসলে এগুলা কিউ এন্ড কিউ শেয়ার বের হবে না এগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আপনার হচ্ছে কেটি এন্ড কেটি এস বের হবে ঠিক আছে কেটি এন্ড কেটি এস সো লেখা রাখেন আপনারা টেবিল এ ফিফটিন নাইন থেকে আমরা হচ্ছে কেটি এর ভ্যালু পাবো কেটি এন্ড হচ্ছে টেবিল এ ফিফটিন এইট থেকে আমরা হচ্ছে কেটি এস পাবো ঠিক আছে সো আমরা দেখিনি আসলে টেবিলটা আগে দেখিনি चार जिरो ठीक ओके नच रेडियसिमीटर 735 छोटे चोखेलिटी खुबी चोखे मैं भारत खुबी प्रयोजन 
options uh, such as the equations equations number 7 uh, 633 and 634 okay so bending a jona amader hocche bending 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 so bending root over a so root over a multiply the center boshay diben boshay dile root over a ta ber hoye jabe so apni eta ke ekhane boshan root over a er man ta ekhane boshan apni easily cube value ta ber kore felte parben thik ache so apnake jodi hocche figure e bodhe bujhte samoshya hoy graph jodi apnar hocche na mile apnar hocche oi line gulo jodi na mile tahole apni khubi easily এই কোশ্চেনতে কাইন করে কাউন্ট করে বের করে ফেলতে পারবেন কি হবে ভ্যালুটা ওকে বা আপনি চাইলে এখান থেকে কেএফ এর কেএফ ভ্যালু डायरेक्टली বের করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে डायरेक्टली কেএফ ভ্যালু আপনার কিউ বের করা দরকার হবে না डायरेक्ट কেএফ ইজ इक्वल टू এ ইকুয়েশন কেটি এর ভ্যালু আপনি বের করছেন একটু আগে টেবিল এ 59 থেকে এন্ড এখান থেকে রুট এ এর ভ্যালুটা বের করে জাস্ট আর দিয়ে ভাগ করে দিবেন ঠিক আছে বুঝতে পারছেন বিষয়টা সো ইটস এ ভেরি ইজি থিং আচ্ছা রুট ওভার এটা কি এটা হচ্ছে আপনার নিউ বার কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার নিউ বার কনস্ট্যান্ট এটা লিখে রাখতে পারেন আচ্ছা তো মোটামুটি এই গেল হলো আমার নস সেনসিটিভিটি বের করার অপশনস আচ্ছা এটা এটা ওকে সো এই ভ্যালু গুলো তাহলে আমরা একটু লিখে রাখি এবার ঠিক আছে এগুলা আসলে আমাদের মেইন বের করার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বের করা হয়ে গেছে আর আমাদের ক্যাপিটাল ডি টা আসলে আর কোন জায়গায় কাজে লাগবে না এই যে এটা এবং হচ্ছে এটা এটা আর এটা কাজে লাগবে না আমাদের মেইনলি হচ্ছে এটা সব জায়গায় লাগবে ঠিক আছে সো আমরা আসলে এটাকে মুছে দিই আমাদের এখানে জায়গাটা বেশি নাই সো আমরা আসলে এটাকে মুছে দিই তো আমরা এখানে লিখে ফেলি সো ডি ইজ इक्वल टू হচ্ছে 28 মিলিমিটার বা হচ্ছে 0.028 মিটার এবং এখান থেকে আমরা কি কি পাইলাম আমরা পাইলাম হচ্ছে কে আচ্ছা আচ্ছা কে আমরা এখান থেকে কে এফ কে এফ লিখব আর হচ্ছে কে এফ এস বের করব না ঠিক আছে এগুলা আমাদের লাগবে ওং ম্যাথ করার সময় সো কে এফ টা বের করে আসেন এবার আমরা আমাদের ইকুয়েশন হবে কত 6 হচ্ছে 632 তাই না ইকুয়েশন 632 থেকে আমরা বের করতে পারি হচ্ছে কে এফ সবার আগে কি ছিল মনে আছে আশা করি যে 1 প্লাস কিউ কে টি মাইনাস 1 কে টি মাইনাস 1 তাহলে 1 প্লাস কিউ এর ভ্যালু কত পাইলাম 0.85 কে টি এর ভ্যালু কত পাইলাম এই তো কে টি তো ভুলে গেলাম আচ্ছা 1.7 1.7 এই তো এটা এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে কে এফ এর ভ্যালু 1.595 আমরা এক্স্যাক্টলি যেটা পাইছি সেটাকে নিব 1.595 এটা লিখে ফেললাম এন্ড কে এফ এস এই सेम ইকুয়েশন থেকে কিউ শেয়ার কে টি এস মাইনাস 1 ইজ इक्वल टू 1 প্লাস 0.9 এখানে পাইছিলাম হচ্ছে কত জানি 1.42 পাইছিলাম নাকি এটা এখান থেকে পাবো হচ্ছে 1.378 चौदहू সো এটা করলে আপনারা এটার সাথে গুণ করে দিলে আপনি পাবেন হচ্ছে এখানে 367.5 এমপিএ আচ্ছা আমরা এখানে কিন্তু এস ই টা বের করব ঠিক আছে এস ই টা আমরা লিখে রাখি আচ্ছা তাহলে এটা গেল তাহলে আমাদের এখন কি কি বের করতে হবে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে ফ্যাক্টরগুলো যেমন সবার আগে আমরা আসি কে এ কে এটা কিভাবে বের করব ইকুয়েশন নাম্বার 619 থেকে ইকুয়েশন 619 এখান থেকে আমরা কে এটা বের করতে পারি যে এ s u t to the power b এন্ড এখানে a আর b এর ভ্যালুটা কত হবে আমরা দেখে নিই আমাদের কোশ্চেনটা আরেকবার কি দেওয়া আছে কোশ্চেনে বলে দিছে এটা মেশিনড শেপ ওকে মেশিনড বলে দিছে ইট मींस সারফেস সারফেস ফিনিশটা মেশিনড ঠিক আছে এবং এই যে বেন্ডিং হচ্ছে এখানে আচ্ছা তাহলে মেশিনটার জন্য আমাদের হচ্ছে অলরেডি আমরা দেখছিলাম আমি যে কত জানি ছিল 4.51 সামথিং ছিল তাই না এই যে मशीन टेज़ जोन होता है अपना रेज़े 4.51 एंड 0.265 इट माइनस अच्छा तो हाले 4.51 इनटू 7.3 इट माइनस 0.265 तो इट कोल्ला बात रखना आज भी होता है 0.814 सॉरी 7.845 ठीक है सर 7.845 ये पर हमारा आशय होता है इक्वेशन 6.20 এখান থেকে আমরা কে বি পাবো 
আমাদের ডি তে দেওয়া আছে কত 28 মিমি আশা করি জানা আছে আপনাদের আমাদের এখানে কত পাইছিলাম আমরা 1.24 ডি টু দি পাওয়ার 0.107 ঠিক আছে এটা এটা ছিল না আমাদের একবার জাস্ট চেক করে দেখে নিন ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে সো এখানে আমাদের যদি আমরা হচ্ছে ডি এরটা বসাই দিই 28 মিমি হ্যাঁ এটাকে আপনি যদি বসাই দেন 28 তাহলে পাবেন হচ্ছে 0.87 28 বসাবেন ঠিক আছে এটা এটা বসাবেন না কিন্তু এটা কিন্তু স্ট্রেস বের করার সময় এটা বসা বসাতে হবে বাট আপাতত আপনি এটা বসান সমস্যা নাই এরপর ইকুয়েশন নাম্বার 626 থেকে আমরা পাই কেসি বেন্ডিং এর জন্য ছিল হচ্ছে 1 আমরা দেখছিলাম দেন কেডি ইজ इक्वल टू 1 এরপর আসেন আমরা হচ্ছে টেবিল টেবিল হচ্ছে আমাদের কত টেবিল হচ্ছে 65 টেবিল 65 থেকে আমরা কেই বের করতে পারি ঠিক আছে রিলায়বিলিটি ফ্যাক্টর বের করতে পারি আমরা সো রিলায়বিলিটি ফ্যাক্টর হচ্ছে এই যে 9 আমাদের কত দাও আছে রিলায়বিলিটি 0.99 তো 0.99 দাও আছে রিলায়বিলিটি ইট मींस 100 দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে 99% সো এটা হচ্ছে আমাদের একদম এটা এতে আমরা এক্স্যাক্টলি বের করেছিলাম 0.814 সো 0.814 এন্ড কে এফ টা হচ্ছে 1 সো আফটার অল দা ক্যালকুলেশনস উই হ্যাভ এস ইজ इक्वल टू হচ্ছে কে কত কে হচ্ছে এই যে 0.7845 ইনটু কেবি কেবি হচ্ছে 0.87 এই বাকি সব 1 রিলায়বিলিটি ফ্যাক্টর হচ্ছে 0.814 ইনটু 367.5 ইউ উইল গেট 204.171 এমপিএ ঠিক আছে এটা লিখে রাখি 204.171 এমপিএ এই আচ্ছা এই পর্যন্ত ছিল হচ্ছে একটা 6 এর কাজ ঠিক আছে এই পর্যন্ত সব ছিল হচ্ছে একটা 6 এবার আসেন আমরা একটা 7 টা একটু দেখে নি ঠিক আছে আমাদের চ্যাপ্টার 6 টা আমরা রিভিউ করছি পাশাপাশি এটা কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা দেখে নেছি চলেন এবার দেখে নি আমরা চ্যাপ্টার 7 एक्चुअली কি আছে ঠিক আছে চ্যাপ্টার 7 আচ্ছা এই যে এই হলো চ্যাপ্টার 7 এই যে শ্যাফট এখান থেকে আমি প্রথম পেজটা রাখি নি এন্ড জাস্ট যেখান থেকে দরকার সেখান থেকে রাখছি so chapter 7 shaft and shaft components shaft stresses ekhane amader dui ta stress dekhte pacchi amra ekta hocche apnar sigma a ekta sigma m dui ta one mesh stress so amra ekhane ashole ei value gulo ei value gulo diye korbo amar kaj gula thik ache ebar ei je ekhane ei value gula use korbo acha egla one mesh stresses na egla hocche apnar normally mid range and alternating stress thik ache এটা এটা হচ্ছে মিড রেঞ্জ স্ট্রেস এটা হচ্ছে আল্টারনেটিং স্ট্রেস তো এটা হচ্ছে আমরা ওয়ান মিসেস ফ্লাকচুয়েটিং স্ট্রেস বের করব এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো ইউজ করে আমরা হচ্ছে ওয়ান মিসেস ফ্লাকচুয়েটিং স্ট্রেস বের করব আর একটু আগে যে কেএফ বের করলাম না এই যে কেএফ দেখছেন আপনারা হচ্ছে এখানে কেএফ এই যে আপনার এই যে টাউ এ টাউ এম এই যে এখানে এখানে কেএফ এস ঠিক আছে এগুলো সব কাজে লাগবে সো এই যে আপনার হচ্ছে এখন আমরা বের করব হচ্ছে রোটেটিং শ্যাফটের জন্য আমাদের সাথে রোটেট করতেছে বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে এবং এটার জন্য এখানে আমরা ফ্লাকচুয়েটিং ওয়ান মিসেস স্ট্রেস বের করব এই ইকুয়েশন থেকে এটা আমাদের লাগবে ঠিক আছে এবারে আমাদের লাগবে হচ্ছে এখান থেকে এই যে দেখেন আপনারা 1 বাই n এর ইকুয়েশন নাম্বার 646 डायरेक्टली এখানে ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ আপনারা ফ্যাটি সেফটি ফ্যাক্টর বের করার জন্য আচ্ছা এবারে আসে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ক্রাইটেরিয়া গুলো দিয়ে যেগুলো আমরা আসলে মেইনলি কাউন্ট করব সেগুলো হচ্ছে আপনারা এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলো এগুলা সো আমরা একদম প্রথম থেকেই আসি আমাদের প্রথমে যেটা কি দাও আছে দেখেন এই যে ডি গুডম্যান এবারে হচ্ছে ডি গারবার এপরে ডি এজমি ইলেকট্রিক এন্ড ডি সোডারবার তো এই চারটা ক্রাইটেরিয়ার জন্য আমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা আসলে প্রথমে যদি দেখি খেয়াল করে যে এখানে কি কি আছে একটু যদি খেয়াল করে দেখি বিশাল একটা ইকুয়েশন তো এই ইকুয়েশন আমরা দেখেন সবার আগে হচ্ছে এটা তো আপনার ফ্যাটি সেফটি ফ্যাক্টর 16 পাই ডি কিউব এটা একটা 28 মিমি এখানে আমরা 0.028 মিটার ইউজ করব এসি আমরা একটু এই মাত্রা বের করেছি 204 হ্যাঁ এরপরে কে এফ আমরা বের করেছি এম এ এম এটা কি এই এম এটাই হচ্ছে যে আমি এখানে লিখে রাখছি দেখেন এই যে এম এ এই যে এম এ লিখে রাখছি ঠিক আছে এরপর আপনার হচ্ছে এরপর 3 কে এফ এস কে এফ আমরা বের করেছি টি এ আচ্ছা এই টি এ এই টি এ এটি এটা কি এটি এটা হচ্ছে আপনার এই যে মিড রেঞ্জ অল্টারনেটিং টর্কস এটা হচ্ছে মিড রেঞ্জ টর্ক এটা হচ্ছে অল্টারনেটিং টর্কস এই মিড রেঞ্জ টর্ক সরি এই যে এই অল্টারনেটিং টর্ক হ্যাঁ বা হচ্ছে এই যে মিড রেঞ্জ মোমেন্ট এই টি এ আর হচ্ছে এই এম এম মিড রেঞ্জ মোমেন্ট আর হচ্ছে অল্টারনেটিং টর্ক এই দুটার ভ্যালু হচ্ছে আমরা অলওয়েজ আমাদের প্রবলেম গুলো সলভ করার সময় আমরা আপনার হচ্ছে ইয়ার জন্য রোটেটিং শ্যাফটের জন্য হ্যাঁ রোটেটিং শ্যাফটের জন্য আমরা হচ্ছে এগুলোকে ইগনোর করব সো দিস টু থিংস দিস টু ভ্যালুস এই এটা আপনার হচ্ছে যে এটা উই শুড কনসিডার দিস ইজ জিরো 
এখন এটা শুধুমাত্র ডি মানে গুড ম্যানের জন্য না এটা গাবালের জন্য सेम এটা হচ্ছে ইলেকট্রিকের জন্য सेम এটা হচ্ছে সোজাবাগের জন্য सेम সো আমরা एक्चुअली কনসিডার করে নেচ্ছি যে দিস টু ভ্যালুস এম এম এন্ড হচ্ছে টি এ দিস টু ভ্যালুস আর জিরো এটা কেন এটা আসলে আপনি বই থিওরিটা পড়লেই বুঝবেন এখানে বই থিওরিতে লেখা আছে সুন্দরভাবে এই যে এখানে যে ফোর স্ট্রেস অ্যানালাইসিস সিচুয়েশন এই যে এখানে ফোর আ রোটেটিং শ্যাফট উইথ কনস্ট্যান্ট বেন্ডিং এন্ড টেন शुरू সব ইকুয়েশনস এর মধ্যে আমরা আসলে এম এম এন্ড টি এটাকে জিরো ধরে নিব হ্যাঁ উইচ सिंपली ড্রপস আউট সাম অফ দা টার্মস ওকে তার মানে এই টার্মগুলো আমাদের হচ্ছে টোটালি আউট সো আমাদের ইকুয়েশনটা আরো রিডিউসড হয়ে গেছে তো এখন তো সবই জানা আছে খুব ইজিলি বের হয়ে যাবে এবার তাই না দেখেন আমার এসি জানা আছে কে এফ জানা আছে এম এ জানা আছে হ্যাঁ পর আপনার এসইউ টি জানা আছে কে এফ এ জানা আছে সো উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট দা ভ্যালুস অফ সেফটি ফ্যাক্টর সো আমরা আসলে এখানে বের করে ফেলতে পারি খুব ইজিলি যেমন আমাদের গুড ম্যানের জন্য আমরা ইকুয়েশন যদি দেখে খেয়াল করে আমাদের ইকুয়েশনটা কি যদি হচ্ছে আমরা এভাবে করে 16 পাই ডি কিউব সো ইট मींस আপনারা হচ্ছে গুড ম্যানের জন্য ঠিক আছে গুড ম্যানের জন্য আচ্ছা এটা আমি আর পড়লাম না হ্যাঁ আমাদের আসলে মানে কি বলবো বিশাল বড় আসলে প্রবলেমটা এটাকে আসলে করতে গেলে এভাবে করে বারবার করে ভ্যালু বসায় বসায় করতে করতে অনেক টাইম লাগবে সো আমি আপনাকে একটু বেটার যেটা হয় ভালো হয় যেটা সেটা হচ্ছে আমরা আপনাকে বুঝিয়ে দিই আমি আসলে সব করেই রাখছি ঠিক আছে দেখেন আমরা হচ্ছে এই পর্যন্ত বের করছি দেখেন এই পর্যন্ত ঠিক আছে এবার আমরা এখান থেকে আসি এই যে এখানে আসি আই থিং এটাই বেটার হয় তাই না সব তো ভ্যালু আপনাকে দেখাই দিলাম কিভাবে বের করতে হবে সো ওই যে ইকুয়েশনটাকে আমরা হচ্ছে ওই টি এম এন্ড সরি টি এ এন্ড এম এম এ পার্টটাকে বাদ দিয়ে দিছি সো বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে দেখেন এই যে ভ্যালু গোলা ইকুয়েশন আমরা বসাই দিছি ঠিক আছে আমি যেটা দেখাই দিই এই যে আপনার হচ্ছে गुण कर दे दशमिक चार मिस कर तीन लिखे दी की चौबीस दशमिक तीन 
এটার উপর স্কয়ার এটার উপর হচ্ছে পাওয়ার হাফ এইটার সাথে পুরো থার্ড ব্র্যাকেট গুণ বুঝছেন এই হলো টোটাল বিষয় সো এই ঘটনা ঘটানোর ফলে আপনার যেটা আসবে এখানে সামথিং এখানে আসবে হচ্ছে এরকম ধরেন যে 0.61 ঠিক আছে তো এটা করার পরে আপনার এখানে তো দেখেন এটা কিন্তু 1 বাই n ছিল ঠিক আছে এটা কিন্তু 1 বাই n সো ফ্যাটি সেফটি ফ্যাক্টর এটা আপনি nf দিয়ে দিতে পারেন সো nf ইজ इक्वल टू হচ্ছে 1 বাই 0.61 সো দিস ইজ 1.64 এই হলো আমাদের গুডম্যান ক্রাইটেরিয়ার জন্য 1.64 চলে আসলো বুঝতে পারছেন এরপর আসেন দেখেন পরেরটাতে এখানে দেখেন এটার জন্য কিন্তু আপনার হচ্ছে ডি গাবার জন্য আপনার হচ্ছে এ এন্ড বি দুটো কনস্ট্যান্ট এভেলেবল বের করতে হবে সো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টি এ আছে এন্ড এটা কিন্তু আবারো জিরো ঠিক আছে এরপর আপনার হচ্ছে এখানে এম এম আছে এটা কিন্তু জিরো বাস এবার আপনি এখানে কে এফ এর মান বসান এম এর মান বসান কে এফ এস এর মান বসান টি এ এর মান বসান ঠিক আছে আপনি এখানে আসবে হচ্ছে 454.256 चले बसा डी गार्बार এবারে আসেন ডি এস বি এলিপ্টিক এখানে सेम ভাবে দেখেন এখানে আপনারা দেখেন এই যে এই যে এটা বাদ এই যে এই টানটা বাদ ঠিক আছে এবারে আপনারা হচ্ছে এই টানটা বাদ এই এখানে এম এম 0 তাই পুরো টানটা বাদ সো এটা নেবেন আর এটা নেবেন এবং পুরোটার পাওয়ার কিন্তু হাফ আছে তাহলে দেখেন 16 পাই ডি কোবা আবারো सेम ভাবে কে এফ এর মান বসান এম এর মান বসান এস এর মান বসান এইখানে আমাদের হচ্ছে এই যেটা এতক্ষণ ধরে আমরা ইউজ করি নাই সেটা হচ্ছে আপনার ইল্ড স্ট্রেন এই যেটা ইল্ড স্ট্রেন লিখি নাই উপস भूल कर जीरोना बसबेमेंट দেন আপনি এখানে মান বসান কে এফ এর মান বসান এম এর মান বসান এখানে আবার ইল্ড স্ট্রেন্থ আছে সো এখানে 574 10^6 বসান এখানে 204 1/10^6 বসান সব করলে আপনি এখানে आंसर আসবে হচ্ছে 0.637662 আচ্ছা আমার এখানে আসলে মুস্তেটো প্রবলেম হয় 6362 সো এখান থেকে আপনি এন এর ভ্যালু পাবেন হচ্ছে 1/ 1.57 6 যেমন দেখেন প্রথম টেবিল 66 টেবিল 66 এর আপনার হচ্ছে দেওয়া আছে মডিফাইড গুডম্যান ক্রাইটেরিয়া সো এই যে মডিফাইড গুডম্যান ক্রাইটেরিয়া ইউজ করে আমরা ফেলার ক্রাইটেরিয়া ইউজ করে আমরা দেখব যে ঠিক আছে কিনা সেফটি ফ্যাক্
সো এখানে দেখেন আমাদের কি কি লাগবে আমাদের লাগবে হচ্ছে এখানে এই যে আল্টারনেটিং স্ট্রেস লাগবে এন্ড হচ্ছে মিড রেঞ্জ স্ট্রেস লাগবে সো এগুলা করতে গিয়ে বাই করব এই তো এগুলা আবার আমি বাই করব হচ্ছে এগুলা আমি আবার বাই করব হচ্ছে ইয়া থেকে চ্যাপ্টার 7 এর ফর্মুলা দাও আছে আমার সুন্দর মত চ্যাপ্টার 7 এর ফর্মুলা দাও আমরা বের করব ঠিক আছে এই দেখেন এই যে এই যে ফর্মুলা এটা হচ্ছে আপনার ইকুয়েশন নাম্বার 75 এন্ড 76 সো এখান থেকে একটা বের করতে পারেন তাহলে আসুন বের করি খুবই सिंपली এখানেও দেখেন খেয়াল করে আমাদের কিছু টার্ম কাটা যাবে যেমন এই যে টি এ কাটা এম এম কাটা তাই না এগুলা আগেই বাদ এগুলা কিন্তু বাদ আমাদের ঠিক আছে এগুলা বাদ এবার আপনারা এই যে এই যে এটা বাদ এটা বাদ ঠিক আছে পুরোটাই জিরো এটা তাহলে আপনি এখানে সুন্দর মতো বসায় দেন এখানে আপনি হচ্ছে সিগমা সিগমা অল্টারনেটিং ভরমেসেজ স্ট্রেস ফ্ল্যাকচুয়েটিং ভরমেসেজ স্ট্রেস আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে 32 ইনটু কে এফ কে এফ এর মান হচ্ছে বসান 1.595 আমরা বের করছি এটা বসান এম এর মান আসলে 22.4 বসান ডি কিউব এর মান হচ্ছে আপনি 0.028 মিটার কিউব মিটার বসান 0.028 মিটার বসান এটা করলে পাওয়ার হাফ করে দিলে আপনার এখানে आंसर আসবে হচ্ছে 105.4 একটা বিশাল ভ্যালু আসবে প্যাসকেল একটা ভ্যালু আসবে ওটাকে 10 টু 2 বা 6 দিয়ে ভাগ করবেন ভাগ করলে আপনার আসবে হচ্ছে এমপিএ सेम ভাবে আপনি আপনি হচ্ছে মিড রেঞ্জ ইনস্ট্যান্সের জন্য বন্ড মেসেজটা বের করেন এটার জন্য আপনি পাবেন হচ্ছে দেখেন এখানে 16 ইনটু কেএফএস এর মান বসান 1.378 টি এম বসান 124.3 ডি কিউব বসান 0.028 তিন দিয়ে গুণ করেন পুরো আসলে আবার হাফ করেন পাওয়ার ঠিক আছে এটা কোল্লা টি পাবেন হচ্ছে 68.83 এমপিএ বুঝতে পারছেন এই হলো সিস্টেম এটা বের করছেন এখন আমরা এটাকে লিখে রাখি এখানে তাহলে সিগমা এ প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 105.4 এমপিএ সিগমা এম প্রাইম হচ্ছে 68.83 এমপিএ ঠিক আছে তো এই হলো ব্যাপার স্যাপার আচ্ছা তো এগুলা বের করার পরে এখন আমরা আসি চলে চলে আসি যে ওই ইকুয়েশন নাম্বার হচ্ছে 6 কত এগুলা যে 645 646 647 বা হচ্ছে আপনি এখান থেকে টেবিল থেকে নিতে পারেন তো আমরা আসলে এখানে ক্যালকুলেশনগুলো করি আসলে ইকুয়েশনগুলো डायरेक्टली মুখস্থ থাকে না আমার সো এখানে এখানে করতে গেলে আসলে মুখস্থ লিখতে হবে তো আমার আসলে এটা মুখস্থ নাই তাই হচ্ছে আমি এখানে এখান থেকে করে ফেলি আসেন তাহলে 1 বাই 1 বাই সিগমা এ এর প্রাইম ভালো বসানো 105. ঠিক আছে 4 আর এ সি এর কত পাইছিলাম আমরা 204.1 कत এটা হচ্ছে এসইউটি ঠিক আছে এসইউটি করলে এসইউটি কত ছিল আর ও 735 হ্যাঁ এটা এটা করলে আপনি এখানে डायरेक्टली आंसर আসবে হচ্ছে 1.64 দেখেন তো আমাদের আমাদের কি ছিল আমরা কত পাইছিলাম 1.64 আমরা কত পাইছিলাম এই যে আমরা কিন্তু দেখেন 1.64 মানে পাইছিলাম এই দেখেন 1.64 দেখছেন তাহলে গুড ব্যান্ড ক্রাইটেরিয়ার জন্য আমাদের পুরোটা পুরাই আইডেন্টিক্যাল হয়ে গেছে दरकार এখানে কিন্তু সব আপনি প্রাইম বসে প্রাইম ধরে নেবেন ঠিক আছে এটা সব প্রাইম ধরে নেবেন এটাকে ভন মেসেজ ধরে কাউন্ট করবেন ঠিক আছে যে এখানে উপরটা তো সেম সেম আপনাকে ইনফরমেশন দিয়ে রাখতেছে এগুলো সব ভন মেসেজ ধরে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনার মিলবে না এবারে এসি কত 204.1 আমরা বের করেছিলাম 171 ঠিক আছে এটা করার পরে -1 √ এটা করার পরে -1 2 8.83 দেন হচ্ছে এই যে এসি এসি ভ্যালু মানে দেখছিলাম যে এই যে এইটাই सेम টাই তাই না 0204.171 দেন নিচে এখানে কিন্তু দেখেন এখানে একটা স্ট্রেস এখানে একটা স্ট্রেস আবার নিচে দেখেন এখানে একটা স্ট্রেস এখানে একটা স্ট্রেস সো এখানে আপনার সবগুলা কিন্তু কাটা কাটে সো এখানে আপনার এমপি রেকলি হয়ে যাবে কোটে ইনটু দিবা সিজ দি গুম করা প্রয়োজন নাই এসইউটি আলটিমেট 735 এন্ড সিগমা এ এটা কত 105.4 আচ্ছা এটা এটা
এই আপনি এটা করলে এখানে স্কয়ার দিয়ে দিবেন হ্যাঁ এটা করলে আপনার এখানে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে এন এফ এর ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট চলে আসলো সো এটা গেল ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট এবার আসি আমরা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি হচ্ছে দুইটা কাজ শেষ আমাদের হচ্ছে কি কি শেষ আমাদের গুড ব্যান্ডটা শেষ এবং হচ্ছে গারবারটা শেষ আচ্ছা এবার আসি পয়েন্টটা এরপর হচ্ছে অ্যাসমেলেপটিক এটাতে দেখি আমরা এটাতে এটা কি দেওয়া আছে এখানেও সেম ভাবে আমরা ধরে নেব যে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ওয়ান মেসেস এটা সিগমা প্রাইম সিগমা এম প্রাইম দিয়ে দিলাম কত পাঁচশো চুয়াত্তর হ্যাঁ স্কোয়ার এটা করলে আমাদের এখানে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু আসছে তাই না দেখি এই যে লাস্টটা দেখি মিলে কিনা আচ্ছা এখন আপনাদের মনে একটা কোয়েশন থাকতে পারে যে সবই তো করলাম কিন্তু এখানে গুডম্যান দেখলাম গার্বার দেখলাম ঠিক আছে এই যে এটা দেখছি এরপরে হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিকটা দেখলাম এটা দেখলাম কিন্তু হলো আহ এরপরে যদি এরপরে তার কিছু নাই এরপরে এই টেবিল তো তিনটাই তাহলে লাস্টে যেটা সোদার বাগ সে সোদার বাগটা কিভাবে দেখবো ওইটা আসলে এখান থেকে খুব ইজিলি বের করা যায় ঠিক আছে যে এখানে আপনার এই কোয়েশন থেকে বের করা যায় ডাইরেক্টলি এটার জন্য তো কষ্ট করা কিছু না এটাকে যদি আমি ঠিকভাবে লিখি তাহলে এন এজ ইকাল টু হচ্ছে সিগমা এ বাই এসি প্লাস হচ্ছে সিগমা এম বাই এস ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখানে যেহেতু ওয়ান বাই এন তাই আমি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান করে দিলাম সব এখানে বান বসাই দেন হ্যাঁ আপনি যদি এখানে আচ্ছা আমি এখানে করি এটা সো যে এন এজ ইকাল টু হচ্ছে সিগমা এ সিগমা এ কত হচ্ছে পাঁচ দশমিক চার ডিভাইড বাই একদম হুবহ সেম ক্যালকুলেশন দুশো চার দশমিক এক সাত এক হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে এটা করলে কত হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে পাঁচশো চুয়াত্তর এখানে এস ওয়াই দেওয়া ছিল তাই না দেখেন এটা এস ওয়াই দেওয়া আছে তাই হচ্ছে প্লাস আচ্ছা এটা এটা থেকে পুরোটা একসাথে তাই না তো এখানে আমি ব্র্যাকেট না দিই পুরোটা একসাথে এই তাহলে যে প্লাস এটা সিক্সটি এটার উপর পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সবকিছুর আমার পিঠে ফেলা সুন্দর সব করে দিচ্ছি দেখেন সিরিয়াল বাই দেখাচ্ছি এই যে সবার আগে হচ্ছে আমরা গুড ব্যান্ড ক্যাটাগরি ইকুয়েশন দিয়ে এনএফ বের করছি দিয়ে গার্বার ইকুয়েশন দিয়ে এনএফ বের করছি এস মিলিটারি ইকুয়েশন দিয়ে এনএফ বের করছি ডি সদার বাকি ইকুয়েশন দিয়ে এনএফ বের করছি বের করার পরে আমরা হচ্ছে যে কম্প্যারিজনের জন্য সবার আগে সিগমা এ প্রাইম বের করছি সিগমা এম প্রাইম বের করছি দেন হচ্ছে এগুলোকে বসায় বসায় এই যে কম্প্যারিজন করছি ফার্স্টে গুড ব্যান্ডটা এরপরে গার্বারটা এরপরে ইলেকট্রিকটা এই যে দেখেন এই যে এমাত্র এটা করলাম না ঠিক আছে যে কাজটা ওখানে করছে সব হচ্ছে এখানে আমি অলরেডি করে রাখছি আপনি এইভাবে করে এক্সামের খাতার মধ্যে এইভাবেই করবেন পুরোটা ঠিক আছে এই হলো আপনার এ নাম্বারটা এটা হচ্ছে এ নাম্বারটা একটু সিরিয়াল গুলো মাথায় রাখবেন ইকুয়েশন কোনটা কোথায় কি ইউজ করতেছে সেটা একটু লেখা রাখবেন দেখে রাখবেন আচ্ছা লাস্ট এবার সলিউশন বি নাম্বারে আসি কোয়েশন বি নাম্বার কি ছিল কোয়েশন বি নাম্বার বলছে যে ইল্ড স্ট্যান্ডের জন্য ফ্যাক্টর অফ সেটি কত হবে ঠিক আছে ইল্ডিং ফ্যাক্টর অফ সেটি কত কত হবে সো ইল্ডিং ফ্যাক্টর অফ সেটি বের করার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি এবং দেখেন আমাদের কি কি জিরো হবে দেখেন খেল করে যেমন হচ্ছে এই যে এই যে টি এ এই যে এটা জিরো এটা বাদ এবং হচ্ছে এখানে এটা বাদ ঠিক আছে এই দুটা বাদ 
বাকিটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো নিজেরাই সো আসুন করে ফেলি আমরা এখানে করি এখানে তো কিছু লেখে নিয়ে আসছে এখানে করে ফেলি সো এটার এখানে করি তাহলে বি নাম্বার আচ্ছা তো সিগমা প্রাইম ম্যাক্স এটা বের করবো তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ঠিক আছে থার্টি টু থার্টি টু ইন্টু কে এফ কে এফ কত ছিল ওই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফাইভ ঠিক আছে এই এরপর আসছে কত হচ্ছে এবার দেওয়া আসছে হচ্ছে ইন্টু আচ্ছা এটা হলো দেখেন এটা কিন্তু পুরোটার উপরে স্কোয়ার ঠিক আছে শুধুমাত্র এটার উপর না পুরোটার উপরে স্কোয়ার হবে তাহলে এম এ এখানে এটা তো জিরো তাহলে জিরো প্লাস হচ্ছে এম এ তার মানে কে এফ ইন্টু এম এ দিলেই হয়ে যাবে এম এর মান কত এম এর মান হচ্ছে আপনার একশো বিয়াল্লিশ দশমিক চার সো ওটা একবারে আসলে করে ফেলতে পারি আমরা ডিভাইড বা নিচে হচ্ছে পাই ডি কিউব তাহলে পাই ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট হোল কিউব এইটা পুরোটার উপর স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু আমাদের আবার এখানে সামথিং কিছু একটা আছে প্লাস থ্রি ইন্টু এই যে সিক্সটিন কে এফ এস আচ্ছা সিক্সটিন কে এফ এস তাহলে যে সিক্সটিন কে এফ এস সিক্সটিন কে এফ এস কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন এইট ইন্টু এরপর হচ্ছে কে এফ এস এর পরে কত দেখেন টি এম টি এত বাদ টি এত বাদ তার ठीक मत लिखे दी दरकार नहीं আমাদের এখানে আসবে হলো একশো পঁচিশ দশমিক এইট নাইন এম পি এন আমরা যদি এবার ইকুয়েশন নাম্বার এটা এটা কত ছিল সেভেন ফিফটিন ছিল ঠিক আছে ইকুয়েশন সেভেন ফিফটিন এবার হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন সেভেন সিক্সটিন ইউজ করবো সেভেন সিক্সটিন থেকে আমরা যেটা পাবো আমরা হচ্ছে ইল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড মানে ইল্ডিং ফ্যাক্টর অফ সেফটির ইকুয়েশন পাবো উইচ ইজ এন এফ এন নট এন এফ দিস দিস ওয়ান ইজ এন ওয়াই সো এন ওয়াই বের করবো আমরা ঠিক করে লিখি আচ্ছা এনওয়াই ইজ ইকাল যেটা বসাই দেবো এটা পাঁচশো চুয়াত্তর ছিল ইল্ডিং স্ট্যান্ডের জন্য এখানে ইল্ডিং স্ট্যান্ডটা নিব তা এটা পাঁচশো চুয়াত্তর দশমিক পাঁচশো চুয়াত্তর এমপি এ ছিল সো এটা পাইলাম হচ্ছে এসব পর্যন্ত দুইটা দুইটা দিতে এমপি এ সো আমাদের আর টেন টু বা সিক্সে ঘুমকা দরকার নাই এটা ডাইরেক্ট বসাই দিলে আমাদের অ্যাসা হয়ে যাবে কত ফোর পয়েন্ট এটা বিশাল একটা হয়েছে অ্যাসার स्टैटिक बसाय दिल पांच चुहत्तर लिखेटिंग আপনার হচ্ছে এখানে আনসার শেষ 